नमस्कार मित्रों आशा रखो कि बदा मजा में हो जे जे मित्रों नवाला है चैनल ने सब्सक्राइब कर बाजू की अंदर जो बे लाइकॉन है तेने प्रेस कर दीशो जे मित्रों आना तमाम विडियो जपडेट तक एकदम आसानी थी मड़ी जाए अत्यारुधीना तमाम विडियो जो प्लेलिस्ट पर तब जो तो प्लेलिस्ट पर तमने तमाम तमाम एकम जो है एना फोल्डर तमने जवासे जे आसानी थी तब तमाम विडियो जी सकस चलो मित्रों एक नवा टॉपिक साथ फरी थी आज आप शुरुआत कर नमस्कार मित्रों नफो खोटनी अंदर भाग पांच अंदर आप शुरुआत करने जा रही है जेन मित्रों नाम से कोई नंग वेचता एम मित्रों नफो जो थे ये नंग में ज आप एट्ले मित्रों वेचाण अंदर पर नंग है ये नंग वेचो तो ये अंदर थी नफो अथवा खोट के लिए थानी है ये तक नंग में ज आप दाखला तरीके एक सौ वीस पेन वेचो तो ये अंदर तीस पेन की वेचाण किमत जटो नफो थे अथवा तो मित्रों एक सौ वीस पेन वेचो छो तो यनी अंदर थी तीस पेन जटली खोट आती हो तो नफो के खोटनी टकावारी है खरेखर के तो मित्रों रकम अंदर खास ध्यान आपजो चलो अपने प्रथम रकम की शुरुआत करिए चलो मित्रों तो सौ प्रथम रकम पर खास ध्यान आपजो कम के मित्रों आंदर शू कि आवाज प्रकार दाखिल हमें पी बीजा भागनी अंदर मित्रों जो रकम तुम जीवित काची बांधता हों तो यनी अंदर तक बने रीतों सरखी लगते हैं आनी अंदर रकम खास महत्व है शब्दों खास महत्व है अँ मित्रों बात जो कर आज रीतनी अंदर टोटल बात के भी है कि नंग जो है ये वेचे नफो अथवा खोट जो जाए ये तक नंग में जेली है रुपया अंदर कोई बात नहीं बराबर आना पी आज बात आवाज है जेनी अंदर पर नंगनी ज बात हे पर अंदर केव एक सौ वीस नारंगी वेचाण किमत जो है सौ नारंगी की मूड़ किमत जटली है तो अँ तो खाली वेचाण किमत मूड़ किमत सरखाम है अँ सरखाम है तो कि एक सौ वीस नारंगी तब वेचो छो तो यनी अंदर थी नफो थे यनी सरखाम करे कि तीस नारंगी की वेचाण किमत जटो ए नफो थे तो आनी अंदर मित्रों बे दाखला सौ प्रथम बन सो सौ प्रथम ध्यान रखो कि वेचाण किमत ज एना जटो नफो थे जो तीस नारंगी की वेचाण किमत जटो नफो थे अँ शब्द आ रीते आ मूड़ किमत जटो नफो थे तीस नारंगी की जो मूड़ किमत होना जटो नफो थे क्य तो कि एक सौ वीस नंग वेचे तरह तो सौ प्रथम तो जो मूड़ किमत मानो कि अँ आप घड़ी वेचाण किमत दाखला ने अपने साइड पर राखी कम के आम बे प्रकार दाखला आना है जो मानो कि मूड़ किमत आप तो कोई ज प्रॉब्लम नहीं शाट तकलीफ नहीं तो कि मूड़ किमत पर टका हमेशा शोधी शक है जो अँ मूड़ किमत हो तो दाखिल केव तो मित्रों अपने ए दाखिल जुए थे कि जेनी अंदर नफो अथवा खोट मूड़ किमत जटली आप बराबर एट्ल के तीस नारंगी जो वेचो एने जटली नफो अथवा खोट है तो अँ मित्रों एकदम सरल थे कि एक सौ वीस नारंगी तब वेचो छो तो अंदर नफो के तो कि तीस नारंगी जटो नफो थे तो अँ सीधूज पद लगते कि सौ नारंगी हो तो सौ नारंगी के नफो थाय तो आंदर एकदम सरल रहे जो मूल किमत आप तो खास ध्यान आपजो फरी ध्यान आपजो कि एक सौ वीस नारंगी ने वेचो छो और तीस नारंगी की मूल किमत जटो नफो थे तीस नारंगी की मूल किमत जटो नफो थे तो एकदम सादी रीते हैं परंतु तीस नारंगी की वेचाण किमत जटो नफो अथवा खोट जती हो तो शू कर तो ये अपने हम लीएर आप प्रकार की रीतनी बात करना चाहिए खास ध्यान आपजो तो अँ मित्रों तिरासी से तुम जा आने फ चार वे भागाकार करेलो है तुम जी सको चार वे भागाकार जो है ये आनी अंदर थे एक सौ वीस ने चार वे भागी नाखो एट चार तेरी बार ने तीस वेला है तो आने पर तुम चार वे भागशो तो आ जवाब जो है आई जैसे तो सौ ने चार भाग कर नाखशो तो के जवाब आ पच्चीस तो आप आराम से कही सकी कि पच्चीस टका नफो जो है ये क्य थाय तो कि तीस नारंगी की मूल किमत जटो नफो थत हो तो ये नफा ने पच्चीस टका नफो जो है ये कहम है आम पर समझ शक है कि एक सौ वीस नारंगी है तो यहाँ नफो के तीस ना तो क्या एक सौ वीस एना तीस वे भागी नाखो तो चार भाग नफो थे खरेखर आप भागनी दृष्टि कही है कम कि आ भाग है ना एक सौ वीस नारंगी एट एक भाग है तो यहाँ तीस नारंगी जटो नफो थे तो आने तीस वे भागो तो खरेखर चौथा भाग ना नफो कहवा चौथा भाग ना नफो एट के तो पच्चीस टका मानो कि सौ टका जैसे एक भाग नफो कहम है तो सौ ना चौथो भाग नफो खरेखर थे खास देनी आप जो मूल किमत दाखिल हो तो एकदम सरलता से तभी आराम सोल्यूशन ला तो सौ प्रथम तो अः नफो अथवा खोट जो आती हो लगे नफो अथवा खोट अनेदर मित्रों खरेखर एने के नंग वेचा ये ध्यान आप केम के मूल किमत जटो नफो थत हो तरह तो मित्रों खरेखर एक सौ वीस नंग ज वेचे बराबर कम के एक सौ वीस नंग पर आप कही सकी आराम से चौथो भाग से नफो है परंतु जय वेचाण किमत जटो नफो थत हो तरह खरेखरी नंग के वेचे तो जो आप खरेखर वेचेल नंग जो है 
ये खरेखर वेचेला अंक के गुणिया सौ आ आप जवाब रहे पे तो जाने आप जरा शोर्टकट ने मगज राखी तो खरेखर के अंक वेचा बस एक विचार करने प्रश्न है खरेखर एक लॉजिकल प्रश्न है एट वेचा तो बराबर ध्यान रखो कई रीते लावा है तो क्या एक सौ वीस जो नारंगी तारी से एक सौ वीस में तीस जो तो नफो मड़ी जाए एक सौ वीस नंग वेचे तो एक सौ वीस नंगनी अंदर एने तीस नंग ना तो नफो थे एट हकीकत में इन्हें नेव नंग ज वेचा कहवा नेव नंग वेचे तो यनी अंदर टोटल नंगना रुपया के गया कहवा तो एक सौ वीस नंगना रुपया इन्हें मड़ी जाए जो एकदम ठंडा मगज थी विचारजो केम के आम विचार करने समझा वस्तु खास महत्वनी है फरी एक वक्त तुम समझा चु एक सौ वीस नंग वेचे तरह घटना कई बने तो घटना में एवं कहें कि मैंने तीस नारंगी वेचाण किमत जो कहीं थती हो तो मैंने फायदो थी जाए आनी अंदर थी तो मान के फायदो थे तो एक सौ वीस में थी तरी जो तो एने फायदो है तो ये मित्रों खींचा में थी खरेखर एक सौ वीस नहीं नेव नारंगी ज काटवी पड़े नेव नारंगी काटे एट एक सौ वीस नारंगी वेची होना जटो लाभ थी जाए एट के एक सौ वीस नारंगी की वेचाण किमत एने मड़ी जाए आपोप क्य तो खाली नेव वेचे ते मड़ी जाए शाटे तो आना पर आप एट समझ सकी है कि तीस नारंगी की वेचाण किमत जटो तो एने नफो थे अपन ने कीधेलू है बस तो एक आ वस्तु खास विचार तो चलो मित्रों जरा आप व्यवस्थित रीते आ दाखला ने समझ लीए चलो मित्रों तो हमें अपने शुरुआत करिए व्यवस्थित रीते एक वक्त लखी नाखी जे आप दर वक्त दाखला में कई रीते लख ख्याल आश अत्य हूँ मूड़ दाखिल लौँ छूँ एट्ले तीस नारंगी की वेचाण किमत जो नफो थत हो तो सौ प्रथम अपने शोर्टकट की अंदर शूँ करवा है तो फिर नफो अथवा खोटा में बने दाखला आश ब अत्य क्यों लीधो है कि नफो की टकावारी शोधो तो अत्यार नफो जर आए अथवा खोट हो तो खोट आए थे नफा सेद में शूँ कर खरेखर वेचेला नंग जो है आप लखवा है बराबर खरेखर वेचेल नंग आना गुणिया सौ कम कि आप टका शोधे आज है ये शोर्टकट रहे कि दरेक अंदर आ वस्तु रहे क्य तो क्या वेचाण किमत की बात हो तरह अट्ले हूँ बाजू पर जरा लखी दूस कि खरेखर शूँ करवा रहे थे तो कि नफो अथवा खोट जैसे ये तो तक रकम आप ऊपर लख नाखा नफो अथवा खोट एनी छेद में एने खरेखर जो है ये के नंग वेचे गुणिया सौ आ वस्तु याद रखो एट आज तमाम दाखला शोर्टकट जैसे अँ मड़ी जैसे तो चलो नफो जो है ये के तो तीस नारंगी नफो है तुम जाने सको तीस नारंगी की वेचाण किमत जो नफो थाय तो अँ नंगनी बात है आ बने नंग में तो तीस जो है आप लख नाख नफा की जगह खरेखर के वेचे तो आ विधान गुजराती अर्थ समझी जाओ एट तक आंदर थी ख्याल आ जाए कि एक सौ वीस नारंगी वेचे तो यनी अंदर तीस नारंगी जटो तो बेनिफिट थाय के खरेखर नेव नारंगी वेचे ने ते यू अटकी जाए नेव नारंगी वेची दे तो अँ बधूज मड़ी जाए बधुज एट के एक सौ वीस नंग जटू तो ये मड़ी जाए अंदर थी कम के मित्रों एक टोपली अंदर मानो कि एक सौ वीस नारंगी लैन बैठो है हजू वेची नहीं बराबर पर खाली बात करे कि एक सौ वीस नारंगी आनी अंदर मित्रों पड़ेली है एट एकदम एक बार समझ लीजिए एक बार समझ लीजो एट मन प्रश्न सोल्व थी जाए एक सौ वीस नारंगी टोपलू लैने आ व्यक्ति बैठो है आ व्यक्ति बीजी साथ बात के करे धंधा विषय की तो आ एम कहें कि हूँ एक सौ वीस नारंगी लैन वेचवा बैठो छू परंतु मित्रों आनी अंदर एवं कहें कि मैं आनी अंदर तीस नारंगी जटो तो मैंने फायदो थे तीस नारंगी वेचू ने जो रुपया मे एट तो मैंने फायदो थाय तो खरेखर ई नेव नारंगी वेचे ने तो नेव नारंगी की अंदर एने तीस जटो फायदो एट खरेखर वही पास एक सौ वीस तो अँ तो थी जाए तुम जी सको एट खरेखर मित्रों नेव नारंगी ज वेचव पड़े आ शरत पालन करने नारंगी के वेचव पड़ से नेव तो नेव गुणिया सौ एट आ आप मित्रों जवाब आ तुम जा तीस तीर ने नेव सौना त्र भाग जो मोटे ख्याल हो तो ठीक है नहीं तो जाए छे कि आ बहु अघरी वस्तु नहीं तेतरीस तेरी ने नवाणु थे जुओ तैतरीस तेरी नवाणु ने एक वैधो है एट अपने एक लेखने के ऊपर एट तैतरीस पूर्णांक एक तृतीयांश जो है ये आ खरेखर जवाब कहवा उड़ी सके यू जरूरी नहीं कदाच क्या ना उड़ता हो नीचे आए तो मानो कि तरह छ आया हो सात आया हो तरह है तो आ बदाने अंदर तेरे जरा सादू रूप एक नकड़ू आप पड़े चलो मित्रों बीजू उदाहरण जो है एक वेपारी दौड़ सौ नंग चीकू वेचे तो ये तीस चीकू की वेचाण किमत जटो नफो थे बराबर तो अँप मित्रों तीस नंग आपेला है हमें आनी अंदर बे दाखला बने मैं कीधु जम के मानो कि आ वेचाण किमत है अँ फ्त अँ मूल किमत शब्द आ जाए तो मूल किमत की दाखिल आखो फरी जैसे ध्यान रखो मूल किमत जटो जो नफो एने थत हे तो ये वेचाण एक सौ पचास नूज रे खरेखर के दौड़ सौ चीकू वेचा है तो तीस चीकू की मूल किमत जटो फायदो थे एट वेचवा तो दौड़ सौ पड़ से बराबर परंतु जो वेचाण किमत तमने आप तो ध्यान आप जो मानो कि मूल किमत की जो बात करता हो तो आ रकम जैसे बे वक्त वापर ली तो अत्यार मानो कि अँ मूल किमत आ दाखिल बनाव छूँ बराबर घड़ी वेचाण ने साइड में जवा दीजिए कि तीस चीकू की मूल किमत जटो नफो थे तो आधु स्टेप लगे 
કે દોઢસો નંગે એને ફાયદો કેટલો થાય છે તો કે ત્રીસ ચીકુ જેટલો ફાયદો થાય છે તો સો નંગે એને ફાયદો કેટલો થશે તો એ સીધો જવાબ જે આવશે માનો કે અહીંયા પાંચ વડે ભાગેલા છે તમે જોઈ શકો છો કે દોઢસો ને પાંચ વડે તમે ભાગાકાર કરો છો તો ત્રીસ બને છે તો સો ને માનો કે તમે પાંચ વડે ભાગાકાર કરશો તો અહીંયા તમને વીસ પંચા ને સો એટલે કે વીસ ટકા જે છે એટલો નફો તમને અહીંયા થતો હશે એટલે કે ત્રીસ ચીકુની જે મૂળ કિંમત હોય એના જેટલો નફો થતો હોય તો એ વખતે સીધે સીધું આ પ્રકાર કરવાનું રહેશે પરંતુ ચાલો માનો કે અહીંયા વેચાણ કિંમત જેટલો તમારે નફો થાય છે વેચાણ કિંમત જેટલો માનો કે નફો થાય છે અને કેટલા નંગનો તો કે ત્રીસ નંગની વેચાણ કિંમત જે હોય એના જેટલો નફો થાય છે તો વાસ્તવમાં જો એને ત્રીસ નંગની વેચાણ કિંમત જેટલો નફો થતો હોય તો એ વ્યક્તિએ બધે બધા વેચવાની જરૂર નથી પણ એને વેચવા કેટલા પડશે ખબર છે કે દોઢસો નંગ લઈને બેઠો છે એ દોઢસો નંગમાંથી એને ત્રીસ નંગનો નફો તો આપોઆપ થઈ જવાનો છે બરાબર એટલે કે એ મિત્રો ખરેખર એકસો ને વીસ જ નંગ વેચે ને ત્યાં એ આરામથી કહી શકશે કે ઉપલા જે ત્રીસ નંગ જે છે એ ન વેચવું તો એ ચાલશે કેમ કે એટલો નફો તો એને મળવાનો જ છે બરોબર એટલે એકસો ને વીસ નંગ એ ખરેખર એને વેચવા પડે તો આપણે શોર્ટકટ મુજબ આનો જવાબ કેવો હોય તો આપણે ઉપર લખેલું છે કે નફો અથવા ખોટ છે એ ઉપર લખવાની છે તો કેટલો તો કે ત્રીસ નંગનો અહીંયા નફો થાય છે અહીંયા રકમમાં આપેલું છે હવે ખરેખર કેટલા વેચવા પડશે તો કે જો વેચાણ કિંમત જેટલો નફો હોય બરોબર તેને આપજો જો વેચાણ કિંમત જેટલો નફો આપેલો હોય મિત્રો એને ખરેખર પૂરેપૂરા ચીકુ વેચવા પડે નહીં આ વસ્તુ સમજી લેજો દોઢસો લઈને બેઠો હોય તો એને ત્રીસ જેટલા ઓછા ચીકુ વેચે તો જ એવું કહી શકાય કે દોઢસો નંગે મને ત્રીસ ચીકુની વેચાણ કિંમત જેટલો નફો થાય છે ચાલો હું અહીંયા સો કરી નાખશું તો અહીંયા શૂન્ય શૂન્ય જશે અહીંયા ત્રણ ચોક આવશે સોના ચાર ભાગ કરી નાખો તો પચીસ ટકાનો નફો જે છે એ અહીંયા મળતો હોય છે આંકડા બહુ માઇનોર હશે આંકડાનું મહત્વ કરતાં સૌથી વધુ મહત્વ જે છે એ રકમની ફોર્મ્યુલા રકમ જે છે એ કઈ પેટર્નમાં આપેલી છે એ સમજવું એ જ ખાસ જરૂરી છે ચાલો મિત્રો હવે છેલ્લા બે દાખલા આપણે જરાક જોઈએ હવે મિત્રો ખોટવાળા દાખલા લઉં છું બંને દાખલા અગાઉ નફાવાળા લીધે છે માનો કે એના જેટલી ખોટ આવતી હોય તો શું થાય છે તો જો બસો ચાલીસમાં વસ્તુ વેચો છો તો ત્રીસ વસ્તુની વેચાણ કિંમત જેટલી એને ખોટ આવે છે એટલે કે મિત્રો આ વ્યક્તિ બસો ને ચાલીસ નંગ લઈને બેઠો છે બરોબર વેચવા તો હવે એને શું થાય છે એ ખોટની ભાષામાં વાત કરે છે કે મને આ વેચી રહું ને તો મને ત્રીસ નારંગીની ખોટ આવે છે તો એ ખોટ જે છે એ બેલેન્સ કરવું હોય તો એની માટે એને ત્રીસ નારંગીઓ અંદર ઉમેરે તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે એ વ્યક્તિને ખરેખર વેચવી કેટલી પડે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એનો સરવાળો કરશો તો બસો ને સિત્તેર નારંગી મિત્રો એને વેચવી પડે જો બસો સિત્તેર નારંગી વેચે ને એટલે આ વિધાન સાચું પડે કે હું બસો ચાલીસ વેચું તો મને ત્રીસ જેટલી તો ખરેખર ખોટ આવે છે તો બસો ચાલીસ એ વેચી રહે છે અને તરી નારંગીના રૂપિયા એને ઓછા મળે છે તો આનો અર્થ એવો થયો કે એને બસો ને સિત્તેર નારંગી આપી દીધી ખરેખર તો એટલે કે મિત્રો અહીં ખરેખર નારંગી કેટલી વેચે છે તો ખરેખર મેળવવા માટે આપણે અહીંયા સરવાળો કરવો પડશે એટલે કે જે તમને ખોટ આપવામાં આવે છે ત્યારે તમારી ત્રીસ જે છે એને આની અંદર ઉમેરવા પડશે તો ખરેખર બસો ને સિત્તેર નારંગી એ વ્યક્તિ વેચતો હશે તો જ એવું કહી શકાય કે આને ત્રીસ હજુ વધારાની આપી દીધી છે તો ચાલો હવે આપણે શોર્ટકટ મુજબ આનો જવાબ જરાક લખીએ તો આપણી પાસે આંકડા મિત્રો ટોટલ હાજર જ છે તો આની અંદર નફો કે ખોટ કેટલી છે તો અહીંયા ખોટનો દાખલો છે ત્રીસ નંગની ખોટ આવે છે બરોબર છે હવે મિત્રો ખરેખર વેચેલા નંગ બરોબર ધ્યાન રાખજો બસો ચાલીસ બેઠે બેઠા ન લખી નાખતા કેમ કે નહીંતર તમે આ વાક્યને સમજી શકતા નથી એનો અર્થ એવો થયો ખરેખર એ વ્યક્તિએ કેટલી વેચી હશે તો એ વ્યક્તિએ બસો ચાલીસ તો વેચી જ છે પરંતુ એમ કે છે કે મને ત્રીસ વસ્તુની તો હજી મને ખોટ આવે છે ખરેખર તો ખરેખર એને બસો ને સિત્તેર નારંગી વેચેલી છે તો જ આની અંદર મિત્રો એવું કહી શકાય કે ત્રીસ નારંગીની ખોટ છુપાયેલી છે તો બસો સિત્તેર અને ગુણ્યા આપણે સો કરી નાખશું તો ચાલો નાનકડું આનું સાદું રૂપ હશે અહીંયા શૂન્ય શૂન્ય કાઢી નાખશું તો અહીંયા મિત્રો નવ તેરી ને સત્યાવીસ એટલે અંતિમ તમારે સો ના છેદમાં નવ વધે છે તો આનું તમારા અપૂર્ણાંકની અંદર પછી આપણે ઓપ્શન જોવાના કે આપણને ઓપ્શનની અંદરથી જે પ્રકારે જવાબ જો પોઈન્ટમાં આપેલો હોય તો ભાગાકાર પણ બને ત્યાં સુધી આનો મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં જ હોય છે તો મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવા માટે આપણે છેદના નવ એમને એમ રાખીએ છીએ અમે એનો ઘડિયો બોલીએ છીએ અને સોની નજીક આવતા રહીએ છીએ તો કઈ રીતે છે તો મિત્રો વધુમાં વધુ અગિયાર નવા નવ્વાણું થાય બરાબર અગિયાર નવા નવ્વાણું થાય અને પાછળ ઉપર શેષ જે છે એ આપણે વધે છે એક તો અગિયાર પૂર્ણાંક એક નવમાંશ ટકા જે છે એ ખરેખર આનો જવાબ આવતો હોય છે જો કોઈ મિત્રને ખબર ન પડે તો અહીંયા કઈ રીતે હું કરું છું તો કે હું નવનો ઘડિયો બોલું છું બરોબર અને સો કરતાં વટવા નથી દેવાના તો સો કરતાં વટવા ન દેવાના હોય તો મેક્સિમમ પાછો ઘડ
तो एक सौ वीस तो वेची दी थी ई वक्त विधान क्यों बोले तो मैं तीस नारंगी जी खोट आए थे तो खरेखर इन्हें तीस नारंगी हजू बीजी वेच दी थी होइए कुल मित्रों नारंगी ने केटली वेची है तो के दौड़ सौ नारंगी वेची दी थी चुवा बैठो तो खरेखर एक सौ वीस परंतु एने कीधु कि मारे तो खोट आए थे तो खोटना कारण एने आ बेलेंस करने शूँ कर खरेखर तीस नारंगी वू आप टोटल एक सौ ने पचास एट के खरेखर वेचेली नारंगी दौड़ सौ पास हो चलो शोर्टकट मुजब आप जरा जवाब जो है तो नफो अथवा खोट है के लिए तो तीस नारंगी ने नफो अथवा खोट है खरेखर नंग के वेचवा पड़े जो इन्हें तीस जटली खोट आती हो तो एक सौ वीस पाचा बीजा तीस वारा नंग इन्हें जता है बराबर एट्ले कही सकिए कि इन्हें दौड़ सौ नंग जो है खरेखर वेचेला है तो चलो छेद में आशे एक सौ पचास एने गुणिया अँ आ सौ अथवा नकड़ो एवं सादू रूप है अँ तुम जा एक शून्य काटो अँ क्या त्रा पंचा तो पांच विषा सौ एट वीस टका जो है मित्रों अँ खोट आए थे आप कही सकी तो मित्रों आ प्रकार दाखला है यनी रकम खास ध्यान रखो आ रकम की फॉर्म्यूला के थी तो कि अमुक प्रकार नंग वेचवा बेसे तो एने जो नफो केव नंग में आपसे क्या तो एम कह तीस नारंगी ने वेचाण किमत जटो नफो थे क्या तो एम कह तीस नारंगी जी वेचाण किमत जटली खोट आए थे अथवा जो मूल किमत दाखिल हे तो खरेखर नंग के वेचे तो जटला लाइन बैठो है एटला ज नंग वेच है खास ये ध्यान रखो बे प्रकार की रीतनी बात थी आंदर मानो कि अँ तमने वेचाण किमत जटो नफो आप जगह मानो कि मूल किमत नफो आए तो शुरुआत में बे दाखला मैं तक स्पष्टता करी है कि मूल किमत जटो जो नफो आता है तो इन्हें खरेखर बसो चालीस नंग ज वेचवा आए बराबर केम के नफो जो है खरेखर मूल किमत पर शोधाता हो रहा नंग वेचवा जरूर नहीं आ दाखला अंदर पर सेम टू सेम जो वेचाण किमत है यगह मानो कि मूल किमत जो शब्द आ जाए यी रकम बनावे तो मूल किमत आए एट खरेखर नंग के वेचवा पड़े शॉर्टकट तो आज लगते हैं खरेखर नंग के वेचवा पड़ से तो एक सौ वीस ज वेचवा पड़े एनी अंदर वारो कि घटाड़ो कहीं करवा वेचाण किमत जटो जयरे नफो के खोट आती हो तो तेरे मित्रों एक सौ वीस नंग लेवा बसो चालीस नंग पर लेवा तेरे फ्त एटलूज तेरे विचार है कि बसो चालीस अंदर इम कह कि तीस जटली तो एने खरेखर खोट आए थे वेचाण करता तो खोट आती हो तो आ बने सरवाड़ो थे एट के बसो चालीस वत्ता तीस जटली खोट एट बसो ने सीतेर टोटल वेचत हो खरेखर अने मित्रों एक सौ वीस वेचे और तीस जटली जो खोट आती हो तो एक सौ वीस तो वेची दे से वारा तीस वेचे एट्ले मित्रों एक सौ ने पचास जो है यरेखर नंग ले पड़ से तो आ बने मुद्दा ने खास ध्यान से समझा है मित्रों जो अमरा विडियो तक गमता हो तो एनी विडियो ने एक लाइक आपसु केम के लाइक सेहत मे खरेखर सारी वस्तु है मित्रों फरी नेक्स्ट टॉपिक साथ नवा मुद्दा साथ त्या सुधी बदाने जय हिंद जय भारत